Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan semuanya uh, Yang tentunya di kesempatan hari ini Berdua kabar baik ya Dan saya senantiasa tidak bosan-bosannya Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya uh, Bisakah kita merekam audio ya Dengan hasil yang baik Enak didengar Bersih katakanlah uh, Hanya menggunakan handphone Tanpa peralatan studio seperti ini ya Uh, idealnya memang untuk merekam audio itu kita harus punya peralatan-peralatan minimal ada punya PC, komputer ya, paling tidak laptop dan sebagainya serta aplikasi pendukung. Tetapi ya, mungkin tidak semua orang punya handphone, punya PC, komputer ya dan perangkat-perangkat lainnya. Nah, uh, banyak mereka yang mengeluhkan selama ini, apalagi mereka yang pembuat-pembuat konten ya. Uh, tidak bisa menangkap hasil audio dengan uh, baik ya, dengan bersih ya. sementara budget atau juga kemampuan uh, kita terbatas ya. misalnya hanya punya HP saja sementara peralatan lainnya uh, tidak punya gitu bisakah kita dengan HP ini merekam hasil tetapi hasilnya bagus gitu ya. hasilnya paling tidak enak didengar Suara itu audio itu yang paling bagus itu adalah jelas kedengarannya ya jelas ya tidak apa namanya susah didengarkan untuk diamati ya jelas. Nah bagi mereka yang punya budget pas-pasan gitu ya sementara perangkat untuk merekam juga cuma handphone saja uh, sekarang ini bisa apa ya untuk mendapatkan hasil yang bagus ya dengan budget yang low budget ya. tidak terlalu apa tidak terlalu mahal gitu kosnya kita lihat keperluan dulu anda mau merekam audio di handphone anda untuk keperluan apa kalau misalnya untuk keperluan sekedar wawancara membuat sebuah narasi atau eh, apa namanya per pembicaraan anda tidak perlu susah-susah dengan low budget anda bisa mendapatkan hasil yang bagus selama ini kan eh, audio yang kita andalkan itu adalah karena tidak apa namanya memiliki perangkat tambahan maka audio yang dihasilkan adalah audio yang semata-mata ditangkap oleh kamera handphone sehingga begitu handphonenya jauh makanya suaranya pun juga kecil nah ini yang harus diperhatikan jadi untuk mendapatkan suara yang bagus dengan handphone saja eh uh, kita mau tidak mau ya harus memang memiliki perangkat tambahan cuma di sini perangkat tambahannya dimaksud adalah bagaimana kita mencari perangkat itu yang uh, murah meriah gitu nah salah satunya kalau memang itu tadi seperti yang saya katakan anda untuk keperluan apa dulu kalau sekedar untuk wawancara untuk membuat narasi anda cukup menggunakan mic eksternal ya. pakai mic eksternal baik itu yang pakai kabel ataupun juga yang tidak pakai kabel atau wireless ya Nah untuk yang low budget ya, yang memang uh, dananya terbatas uh, kita bisa menggunakan mic eksternal yang pakai tali ya ini contohnya ini adalah uh, kamera apa namanya mikrofon yang uh, pakai kabel ya. ini murah meriah ini bisa didapatkan secara online dan ini hasilnya ya kurang lebih seperti ini nih hasilnya yang jelas Ini panjang sekitar 5 meter ya, jadi anda bisa bawa menjauh dari handphone. Jadi juga daya e, tangkap view anda dengan gambar juga bisa e, full ya, karena anda bisa merekam mulai jauh. Sementara suaranya ya, jelas gitu, karena micnya ada di e, badan atau bisa di e, clip on di leher, di baju ya. Nah. itu untuk kalau sekedar ingin uh, wawancara atau juga membuat narasi mengisi pembicaraan merekam pembicaraan. Nah, lain halnya kalau kita memang ingin uh, merekam audio ini uh, dalam bentuk yang lebih uh, advance lagi, yang lebih uh, terperinci lagi fungsinya, lebih banyak lagi selain untuk itu ya. Nah, makanya. Uh, kali ini saya akan sekaligus juga mereview sebuah alat yang memang ini alat ini bagus sekali ya dipergunakan bagi mereka yang uh, 
punya kemampuan terbatas tidak punya komputer tidak punya jaringan tidak punya laptop dan sebagainya ini bisa digunakan di uh, handphone uh, dengan alat ini anda bisa uh, merekam audio baik itu suara vokal ya. kemudian juga musik sekalian ataupun anda mau karaoke sekalian dan memang kalau saya lihat alat ini memang diciptakan uh, sebenarnya ya untuk mereka yang hobi nyanyi hobi karaoke ya. apalagi sekarang kan aplikasi-aplikasi nyanyi itu bertebaran banyak sekali selain itu anda juga bisa karaoke dengan menggunakan media-media uh, atau lagu-lagu yang ada di YouTube misalnya dengan menggunakan ini Nah kita berbicara dalam konteks uh, merekam ya. jadi dengan alat ini anda bisa merekam audio berbarengan dengan musik misalnya anda main gitar sambil nyanyi itu masuk keduanya kalau kita misalnya uh, bermain gitar sambil nyanyi hanya dengan menggunakan handphone semata tanpa peralatan ini itu nanti uh, suaranya mungkin saling e, tumpang tindih ya, saling mengalahkan kadang-kadang suara gitarnya lebih nyaring dari vokalnya ya. handphone anda kurang bagus suaranya kecil ya. dan sebagainya dan sebagainya itulah kendala oleh karena itu alat ini diciptakan untuk mereka yang ingin merekam hanya dengan menggunakan handphone ya, sekali lagi dengan menggunakan handphone dan bantuan alat ini anda bisa menggabung itu semua jadi seakan-akan anda punya studio rekaman alat yang saya maksud adalah sound card ya. karena kita mutlak memerlukan sound card kalau memang ingin memasukkan audio ke dalam handphone secara langsung ya. secara langsung di sini tanpa melalui mic rofon atau mic yang ada di uh, badan handphone jadi dengan alat ini suara luar ya suara area lingkungan tidak tidak akan masuk lagi ya di sini bisa dibaca live sound card ya karena memang peralatan ini fungsinya uh, selain untuk merekam juga uh, punya kemampuan untuk melakukan live streaming nah misalnya nih anda siaran langsung live ya di Facebook di YouTube dan sebagainya dengan menggunakan alat ini musik ya, vokal itu akan masuk semuanya dan ini juga eh, apa namanya dilengkapi dengan berbagai efek ya efek-efek yang eh, menarik ya dan suara kita juga sudah dikasih reverb di sana ya seperti studio rekaman ya. sound card itu berbagai macam merek ya banyak sekali di pasaran ini dijual ya dan dari yang harga yang paling ekonomis sampai yang mahal ya ini adalah termasuk yang paling ekonomis ini harganya ya. saya yakin anda yang bisa beli handphone apalagi beli ini bisa ya Nah jadi kalau mau menggunakan uh, alat ini maka hasil rekaman anda seperti anda menggunakan komputer atau uh, peralatan studio ya ya tidak bisa menyamai persis tidak ya. tapi uh, kualitas kebersihannya bisa uh, mendekati standar lah ya. ini adalah sound card V8 ya. nah ini <tuh> apa isinya dan ini uh, sudah dilengkapi dengan uh, kabel ada tiga kabel di sini kabel untuk charger ya juga untuk live dan ini barangnya kecil sekali mungkin ukuran berapa ini ya 12 kali 12 kali ini dimensinya ya dengan ketebalan sekitar 2 cm nah ini dengan sound card ini anda bisa merekam uh, audio secara bersih dan enak untuk didengarkan ya. walaupun hanya menggunakan handphone caranya nanti kita akan bahas ya tetapi yang jelas di sini bahwa dengan menggunakan alat ini anda bisa uh, mendapatkan hasil yang lebih baik daripada anda menggunakan uh, handphone semata ya. jadi sekali lagi kalau memang ingin merekam dengan menggunakan handphone tapi uh, budgetnya terbatas anda boleh pakai ini ya. beberapa fitur yang ada di sini ya 
memang uh, apa namanya sangat menarik bagi saya cukup lengkap ya di sini ada mic tersedia colokan untuk mic di sini dan katanya sih ini ada dua mic yang disediakan oke okay, saya informasikan dulu untuk anda ya bahwa alat ini soundcard V8 ini termasuk yang uh, simple ya uh, kecil tapi manfaatnya sangat luar biasa di sini berbagai fitur ada ya ini dimulai dengan uh, ini untuk mic ya mic untuk vokal mic untuk vokal kemudian ini ada reverbnya atau orang awam bisa juga mengatakan echo tulisannya pun juga echo di sini padahal sebenarnya isinya reverb ya. kemudian pengaturan juga ini ada pengaturan uh, treble bass ya untuk uh, vokal kita jadi mungkin vokal kita ingin agak supaya lebih berat ini ada bassnya di sini ya kemudian untuk supaya renyahnya kerenyesnya <laughs> ini ada treblenya di sini ya kemudian ini ada tombol apa ini tombol record ya nah ini record ini untuk kita merekam ke handphone ya Nah di sini kemudian ada tombol uh, putaran ya uh, potensio untuk nah, kita memasukkan background musik ya ada nah, gitar kemudian juga musik karaoke nya mp3 nya bisa anda atur di sini ya tingkat uh, kekerasannya atau tingkat nyaringnya kemudian di sini ada monitor monitor ini kita pakai nanti untuk uh, headphone seperti ini sebagai kontrol ya bagi anda nah di sini kemudian yang merah-merah ini ini adalah uh, efek ya efek yang sudah uh, disediakan atau preset istilahnya yang sudah disediakan dari pabrik untuk kita jenis uh, apa namanya jenis reverbnya ya, untuk tingkat uh, gemaknya seberapa jauh gitu. Namun ada beberapa fitur tambahan juga di sini ada yang pertama ini apa namanya ada jenis-jenis reverb yang mungkin ruangannya yang agak kecil ya. kemudian reverb dengan gemaknya yang agak banyak gitu. ini bisa diatur semua. Ya, kemudian di sini juga ada uh, fitur lainnya, yakni fitur uh, apa namanya voice over. Ya. Voice over ini mungkin yang kalau anda uh, dulu ya, saya ingat uh, waktu siaran kita menggunakan seandainya dulu nih, saat saya zaman siaran dulu ini ada, wah enak betul. Ya. Dulu di tahun 90-an, 80-an ini kepakai sekali seandainya ada pada saat itu. Cuman sayang tidak ada. Jadi kita main di mixer dulu. Dan ngomong itu musik uh, ditarik ya untuk me, apa? mengecilkan musiknya, lepas ngomong angkat lagi. Makanya dulu itu zaman zaman 80-an, 90-an itu ya, mixer studio di radio-radio itu banyak yang rusak. Itu gara-gara penyiarnya tuh kayak gitu ya. Maju, mundur, maju, mundur. Seandainya dulu itu ada fitur alat seperti ini, ini enak nih voice over. Jadi tidak perlu lagi menaikkan volume, mengecilkan. Nah, cukup kita ngomong saja. Pada saat kita ngomong, dia musik kecil sendiri. Kita berhenti ngomong, musik eh, apa eh, naik sendiri. Gitu. Ini fungsinya untuk voice over. Kemudian ada lagi apa ini? Nah, satu fitur lagi yakni eh, apa namanya? Yang mungkin menarik, bahkan mungkin lucu juga. Ada fitur uh, apa namanya uh, stress suara ya pitzer ya. pitzer ini adalah apa namanya uh, saya hidupin saya hidupkan dulu contoh aja ya nanti kita bahas pada uh, episode berikutnya kita akan coba ini secara full nah ini ada uh, fitur pitch suara nah, ini kalau diaktifkan ini uh, timbullah suara-suara yang aneh dari suara uh, anak kecil jadi kalau kita suara perempuan mau jadi laki-laki bisa di sini yang laki-laki mau jadi perempuan bisa suaranya ya bahkan yang paling uh, menarik mungkin yang banyak orang awam seneng lucu ya ada suara cipmang di sini <laughs> itu ada di sini dan juga suara suara apa ya suara kayak kayak raksasa gitu ya ada di sini ya. dengan Uh, beberapa kali pencet ya jadi satu kali pencet dia berubah satu kali pencet berubah terus berulang sampai ada beberapa item di sini 
kalau tidak salah 4 atau 5 ya jadi ada suara naik kecernya kemudian ada yang turun itu saja ini efek kemudian di sini yang lain-lain ini yang di bawah ini ini adalah fitur-fitur uh, untuk efek-efek ya ada uh, apa namanya orang ada ketawa ya penonton ketawa di sini kemudian ada uh, wuh gitu kemudian ada ya macam-macam ini efek uh, sorak-sorak tepuk tangan juga di sini ada semua bayangkan dengan peralatan yang sekecil ini gitu, dengan peralatan yang sekecil ini fungsinya sangat banyak di sini ya. ya fungsinya sangat banyak jadi kalau eh, apa namanya fungsi utama sih ada dua peralatan ini yang pertama adalah untuk karaoke sekali lagi dan yang kedua adalah untuk melakukan live streaming ya, dengan kemampuan eh, suara yang eh, bagus kita bisa mengaturnya gitu eh, mencampur suara jadi ini fungsinya eh, kurang lebih kayak mixer juga sebenarnya ya. sudah memixing eh, berbagai sumber suara yang masuk ada musik bisa dimasukkan di sini ada instrumen alat musik bisa dimasukkan di sini vokal bisa dimasukkan di sini ya dan sebagainya dan sebagainya dan untuk live streaming ini ada outputnya bisa kita colok langsung ke uh, handphone baik untuk untuk direkam atau juga dilakukan untuk siaran langsung ada semua jadi ini adalah soundcard V8 murah sekali harganya tidak sampai 200 ribu tidak sampai ini jadi dengan alat ini anda cukup uh, apa namanya puas terpuaskan ya karena berbagai efek yang ada di sana. Kalau mic seperti ini ini juga murah ya, kagak sampai 100 ribuan bisa. Ya. Itu menggunakan baterai. Ya. Nah, tapi di situ kan cuma suara saja. Makanya tadi saya uh, tekankan bahwa kalau memang ingin menggunakan suara saja tanpa musik itu bisa menggunakan clip on seperti ini clip on seperti ini tapi kalau anda ingin menyertakan musik anda harus menggunakan soundcard untuk mencampurnya memixnya nah baik itu saja informasi kita kali ini jadi uh, alat ini pernah satu lagi satu fitur yang mungkin saya lupa ini juga disertai dengan bluetooth ya ada bluetoothnya jadi kalau misalnya anda uh, punya dua HP punya dua HP ya satu anda pakai untuk merekam atau untuk melakukan live streaming satu lagi untuk e, musiknya masuknya ya. nah ini bisa melalui itu tidak perlu dicolok ini disediakan juga colokan di sini ya untuk mencolok e, musik background musik dari luar tapi kalau tidak mau dicolok ke sini yang mau praktis anda juga bisa pakai bluetooth langsung saja dia akan terbaca nanti aktifkan di hp yang satunya sebagai sumber suara dia akan membaca nah enak kan bluetoothnya juga ada nah oke okay. ini soundcard versi seri atau V8 yang banyak sekali digunakan oleh para youtuber ya banyak sekali digunakan oleh para mereka pembuat konten yang uh, harganya sangat murah meriah jadi sebagai langkah awal dulu ya mungkin ingin uh, apa namanya menggunakan peralatan yang cukup memadai lah silakan anda beli ini karena cukup banyak fiturnya dan sangat membantu dan lebih baik daripada anda menggunakan mic yang ada di handphone ya eh, mic yang sudah boiling oke okay, sampai di sini dulu jumpa kita untuk kesempatan kali ini dan nanti bagi anda yang ingin uh, melihat uh, menguji coba fungsi-fungsi yang ada dalam ini kita akan jumpa lagi pada edisi atau episode berikutnya saya jemur mana terima kasih assalamualaikum